Hello students Today we are going to discuss next part of this topic structure of the anatopus ovule Up to this we have completed TS of the anther then we have seen the structure of the microspore or pollen grain then we have seen the development of male gametophyte from this pollen grain now in today's lecture we will discuss in detail the anatropous ovule structure so all of you know that ovules are the part of the female reproductive part or it is present inside the ovary so before going to start this structure of the anatropous ovule we will discuss briefly some important point regarding the female reproductive part of the flower so before starting this we will see the female reproductive part of the flower is called as gynoecium so this gynoecium is the female reproductive part and the individual member of this gynoecium is called as pistil or carpel so carpel or which is also called as pistil is the individual member of this gynoecium that means this gynoecium is made up of this pistil or the carpel and we have also seen in our previous standard that is there are two conditions are observed related to this carpel or the pistil that means when the carpels are many and when they are free from each other then we call it as a apocarpus when carpels are many but they get fused together then we call as a syncarpus okay so two conditions are there apocarpus and second one is a syncarpus one example is given in our textbook in apocarpus condition that is mycelia asas nav apna lakshat thevav lagel mycelia is a flower in which there are many carpels but they are not fused together they are free from each other so apocarpus condition means many carpel free from each other that condition of the flower is called as apocarpus but opposite to it when there are many carpels but when these carpels get fused together then that condition is called as syncarpus and the best example of it is the brinjal so syncarpus example apan sangu shakto hai brinjal apocarpus sangitle mycelia syncarpus kay sangitle brinjal and what is syncarpus many carpel get fused with each other many carpel get fused with each other ek just revision hai pa tumhala reproductive system madhe kiwa structure of anatropus ovule madhe he don point last year che revise kelele ahet thik hai ata kontya hi carpel cha kiwa pistil cha jar apan structure बगितर अपने का देर आर थ्री मेन पार्ट्स अन बगा यठिका मैं एक डायग्राम दाखोते हि डायग्राम अपन कशा ड्रॉ करते है? कार्पेल और पिस्टिल नंबर ऑफ टाइम अपनी डायग्राम ड्रॉ के लिए ऑल ऑफ यू आर वेल नोन अबाउट द स्ट्रक्चर दिस वन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल और पिस्टिल which are the three different parts you can observe in this carpel or pistil see this one is called as stigma this one is style ovary and inside ovary there is a ovule so this is the structure of this carpel or pistil three important part stigma style basal solen portion is called as ovary and inside the ovary there is presence of ovule so in some plant in some plant there may be more than one ovule is present in the ovary kahi plant madhe kay palam ita tumhala 
एकापेक्षा जास्त ओव्हिल्स पाहायला मिळतात मोर दॅन वन ओव्हिल इन साइड द ओरी वाईल इन सम प्लांट ओनली वन ओव्हिल इज प्रेजेंट इन साइड द ओरी काही प्लांटमध्ये ओरीमध्ये तुम्हाला एकच ओव्हिल पाहायला मिळतो त्याला मिळायचं युनिओव्हिलेट कंडिशन आणि जर एखाद्या ओरीमध्ये तुम्हाला काही प्लांटच्या एकापेक्षा जास्त ओव्हिल्स पाहायला मिळाले तर त्याला काय म्हणतो आपण मल्टी ओव्हिलेट कंडिशन हा पार्ट तुम्हाला एन सी आर टीमध्ये पण सेम दिलेला आहे मग आपल्याला युनिओव्हिलेट किंवा मल्टी ओव्हिलेटचे क्वेश्चन्स सी ई टीला विचारले जातात तेव्हा आपण त्याचा अॅन्सर सांगता आलं पाहिजे ठीक आहे मग आता बघा आपण या ठिकाणी हा पार्ट जो मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेला आहे ॲपो कार्पस सीन कार्पस त्यानंतर आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे स्ट्रक्चर ऑफ द कार्पेल आणि आता लास्ट पार्ट रिव्हिजनचा आपण यामध्ये कम्प्लीट करतो आहे तो म्हणजे दोन टाईपचे तुम्हाला प्लांट्स पाहायला मिळू शकतात वन टाईप इज कॉल ॲज युनि ओव्हिलेट अँड ऑदर टाईप इज कॉल ॲज मल्टी ओव्हिलेट सो युनि मीन्स वन वेन इन एनी ओव्हरी ओनली वन ओव्हिल इज देअर इट इज युनि ओव्हिलेट कंडिशन वेन एनी ओव्हिल वेन इन एनी ओव्हरी मेनी ओव्हिल्स आर प्रेजेंट देन इट इज कॉल ॲज अ मल्टी ओव्हिलेट कंडिशन सो युनि ओव्हिलेट मीन्स ओनली वन ओव्हिल ओनली वन ओव्हिल इन ओव्हरी बघा वॉट इज युनि ओव्हिलेट ओनली वन ओव्हिल इन ओव्हरी आणि एक्झाम्पल काय सांगता येईल याचं आपल्याला मॅंगो राईस व्हीट एक्सेट्रा एक्झाम्पल लक्षात ठेवा पहा ही एक्झाम्पल तुम्हाला एन सी आर डी मध्ये पण दिलेल्या आहेत ट्वेल्थ स्टँडर्डच्या त्यामुळे मे बी नीटला सी ई टीला तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाईल इन वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ओनली वन ओव्हिल इज प्रेजेंट इन साइड द ओरी और युनि ओव्हिलेट कंडिशन इज फाउंड इन द ओरी त्याचे ॲन्सर आपण सांगतोय कोणत्या प्लांटची मँगो प्लांट राईस प्लांट आणि व्हीट प्लांट ओके आणि जर ओरीमध्ये एकापेक्षा जास्त ओव्हिल्स असतील तर त्याला काय म्हणतो आपण मल्टी ओव्हिलेट सो व्हॉट इज द डेफिनेशन वेन मोअर दॅन मोअर दॅन वन ओव्हिल बघा मोअर दॅन वन ओव्हिल इज प्रेजेंट त्याला काय म्हणायचं मल्टी ओव्हिलेट कंडिशन एक्झाम्पल कोणते येतील बघा टोमॅटो लेडीज फिंगर स्टेट बोर्डला तुम्हाला दोन नावं दिलेली आहेत टोमॅटो की ज्याच्या ओव्हरीमध्ये एकापेक्षा जास्त ओव्हिल असणार आहे आणि लेडीज फिंगर म्हणजे भेंडी म्हणतो आपण त्याच्यापेक्षा त्याच्यामध्ये पण एका ओरीमध्ये एकापेक्षा जास्त ओव्हिल असणार आहे पण एन सी आर टीमध्ये अजून दोन ॲडिशनल तुम्हाला याचे एक्झाम्पल पाहायला मिळतात ते एन सी आर टीचे एक्झाम्पल सांगते मी तुम्हाला स्टार करते त्याच्यासाठी पपया आणि वॉटर मेलॉन काय पाहायला मिळतं आपल्याला पपया आणि वॉटर मेलॉन यांच्यामध्ये पण आपल्याला काय पाहायला मिळतं एकापेक्षा जास्त ओव्हिल्स पाहायला मिळतात ओके सो हिअर this uni ovulate and multi ovulate condition is very important for neat or mcq point of view tama attas tumhi vyavasthit tyache example samjun gya jase mango rice wheat he mango cha ata season challa tama mango lakshat rahil tumhala ya stage la wheat rice these are our daily food tyamadhe tumhala single ovule paala meto tyanantar apan tomato ata tumhi ek lakshat gya jeva tumhala jast seed fruit paala mel many seeded fruit asel te sajikas kutla asnar hai multi ovulate मेनी सीडेड मँगोमध्ये एकच सीड पाहायला मिळतं व्हीट किंवा राईसमध्ये एक सिंगल सीडेड प्लांट आहेत पण टोमॅटोमध्ये खूप सारे तुम्हाला सीड्स पाहायला मिळतात लेडीज फिंगरमध्ये सीड्स पाहायला मिळतात पपयामध्ये पाहायला मिळतात वॉटरमेलॉनमध्ये पाहायला मिळतात आणि ह्या मेनी सीडेड प्लांट्स कशापासून तयार झाले असते मेनी ओव्हिलपासून कारण फर्टिलायझेशनमध्ये ओव्हिलचं कन्वर्शन कशामध्ये होत असते सीडमध्ये मग या ठिकाणी खूप सारे सीड असणारे प्लांट म्हणजेच काय असणार आहे मल्टी ओव्हिल कंडिशन ओके सो इयर दिस मच पार्ट इज गिवन इन अवर टेक्स टेक्स्ट बुक बिफोर द स्ट्रक्चर ऑफ द अनाट्रॉपस ओव्हिल अनाट्रॉपस ओव्हिलच्या आधी आपल्याला एवढा पार्ट टेक्स्ट बुकमध्ये आपल्याला मेन्शन केलेला आहे तो आता आपण इथं स्टडी केलेला आहे आता मेन इम्पॉर्टंट पार्ट 
आजच्या लेक्चरचा आपण डिस्कस करूया तो म्हणजे स्ट्रक्चर ऑफ अॅनाट्रॉपस ओव्हिल ठीक आहे मग ओव्हिल म्हणजे काय वेअर दिस ओव्हिल इज प्रेझेंट हाऊ मेनी ओव्हिल्स आर प्रेझेंट इन जनरली वन प्लांट वेदर इट इज युनि ओव्हिलेट कंडिशन ऑर मल्टी ओव्हिलेट कंडिशन डिफरंट पार्ट्स ऑफ द ओव्हिल याची आपण आता रिव्हिजन घेतलेली आहे जर या ओव्हिलमध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे आता या ठिकाणी तर स्ट्रक्चर ऑफ अॅनाट्रॉपस ओव्हिल आता हे जे मी स्ट्रक्चर तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे पा नेहमीच्या आपल्या मेथडप्रमाणं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करायच्या आधी आपण काय पाहणार आहोत डायग्रॅम ऑब्झर्व करणार आहोत सर्वांना आपल्या समोर ही डायग्रॅम दिसते दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अॅनाट्रॉपस ओव्हिल अॅनाट्रॉपस ओव्हिल म्हणजे काय हे आधी आपण समजून घेऊया अॅनाट्रॉपस ओव्हिल म्हणजे काय सच ओव्हिल इन विच बघा सच ओव्हिल इन विच मायक्रोपायल इथे मी लेबल केलेलं आहे याला मायक्रोपायल इथं डायरेक्टेड डाऊनवर्ड ज्या ओव्हिलमध्ये मायक्रोपायल तुम्हाला खालच्या साईडला डाऊनवर्ड डिरेक्शनला नॉट इन अपवर्ड डिरेक्शन डाऊनवर्ड डिरेक्शनला ज्या ठिकाणी तुम्हाला मायक्रोपायल पाहायला मिळतं बघा डाऊनवर्ड डिरेक्शनला ज्या ठिकाणी तुम्हाला मायक्रोपायल पाहायला मिळतं सच टाईप ऑफ ओव्हिल इज कॉल ॲज अॅनाट्रॉपस ओव्हिल त्याला काय म्हटलं जातं अॅनाट्रॉपस ओव्हिल असं म्हटलं जातं क्लिअर मग आता बघा आपण अॅनाट्रॉपस ओव्हिल म्हणजे सांगतोय मायक्रोपायल एन ऑफ दॅट ओव्हिल इज डायरेक्टली किंवा डायरेक्टेड टू अर द डाऊनवर्ड क्लिअर नाव वील ऑब्झर्व डिफरंट पार्ट्स ऑफ दिस अॅनाट्रॉपस ओव्हिल कारण पहिल्यांदा आपल्याला डायग्राम समजून घेतली पाहिजे डायग्राम समजली तरच आपल्याला मग याचं पुढचं डिस्क्रिप्शन व्यवस्थित समजून जाईल मग आता बघा डायग्राममध्ये तुम्हाला काय पाहायला मिळतं तर डायग्राममध्ये तुम्हाला दोन एंड पाहायला मिळतात ओके डाऊनवर्ड एंड आहे त्याला काय म्हणतो आपण मायक्रोपायल किंवा त्याला अपेक्स ऑफ द ओव्हिल असं म्हटलं तर बघा डाऊनवर्ड पोर्शन ओव्हिलचा आपण काय म्हणतो मायक्रोपायल मी जिथं तुम्हाला फिंगर ठेवते त्या लेबलकडे व्यवस्थित लक्ष द्या दिस इज अ अपेक्स ऑफ द ओव्हिल दॅट इज अ मायक्रोपायल अँड दिस इज अ बेस ऑफ द ओव्हिल दॅट इज कॉल एज चलाजा पहिला पॉईंट तुम्हाला या डायग्राममध्ये काय समजला की या पूर्ण डायग्राममध्ये तुम्हाला दोन एंड पाहायला मिळतात मायक्रोपायल एन जो बेसल पार्ट आहे आणि चलाजा एन जो अपर पार्ट आहे पाहायला मिळतो आपल्याला म्हणजे कन्फ्युजन नको आपलं परत एकदा सांगते मी मायक्रोपायल हा अपेक्स पार्ट आहे ओव्हिलचा आणि चलाजा काय आहे बेसल पार्ट त्यामुळे दोन एंड आपल्याला ओव्हिलचे काय आले अपेक्सला मायक्रोपायल बेसला चलाजा ओके हे दोन एंड क्लिअर झाले आता पहा याच्यामध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे तर इथं सेंटरला तुम्हाला एक ओव्हल स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं बघा सेंटरला तुम्हाला हे जे ओव्हल स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं या ओव्हल स्ट्रक्चरचं नाव काय दिलेलं आहे आपण एम्ब्रिओसॅक याचं नाव काय दिलेलं आहे एम्ब्रिओसॅक जे अगदी सेंटरला डायग्राम पाहायला मिळते ओव्हल पाहायला मिळते आणि त्याला आपण म्हणतो आहे एम्ब्रिओसॅक ठीक आहे मग या एम्ब्रिओसॅकच्या आतमध्ये आपण तीन लेबल्स केलेले आहेत चलाच्या साईडला आपण जे तीन सेल दाखवलेले आहेत एम्ब्रिओसॅकचे त्याला आपण नाव दिलेलं आहे अँटीपोडल बघा मी काय सांगितलं चलाजा एनच्या नियर एम्ब्रिओसॅकमध्ये जे तीन सेल दाखवले त्याला काय म्हणतो आपण अँटीपोडल त्यानंतर मायक्रोपायल एनच्या साईडला तीन सेल आपल्याला या एम्ब्रिओसॅकमध्ये पाहायला मिळतात त्या तिन्ही सेलची नावं काय काय बघा सेंटरचा जो सेल आहे नीट क्लिअरली तुम्ही ऑब्झर्व करा सेंटरचा जो सेल आहे त्याला म्हणतो आपण एग बरोबर आहे आणि साईडला दोन या एगच्या जे सेल्स आहेत त्याला आपण लेबल काय केलेलं आहे सिनर्जिड्स सो इन दिस एम्ब्रिओसॅक अँटीपोडल सेल्स आर पेजे नियर द चलाजा एन अँड एग अँड सिनर्जिड सार पेजे नियर द मायक्रोपायल एन आणि सेंटरला या एम्ब्रिओसॅकच्या अजून एक आपण लेबल केलेलं आहे सेकंडरी न्यूक्लियस कोणतं लेबल केलेलं आहे सेकंडरी न्यूक्लियस सो हे जे आहे सेंटरचं स्ट्रक्चर दॅट इज ऑफ द एम्ब्रिओसॅक अँड इट्स डिफरंट पार्ट आता अजून एक ऑब्झर्वेशन करा या एम्ब्रिओसॅकच्या भोवती जे एक कवरिंग पाहायला मिळतं कवरिंग म्हणता येणार नाही द स्ट्रक्चर अराऊंड दिस एम्ब्रिओसॅक इज कॉल ॲज न्यूसेलस न्यूसेलसचं लेबलिंग बघा किंवा मी असं म्हटलं तरी चालेल की एम्ब्रिओसॅक इज प्रेझेंट इन साईड द न्यूसेलस सो हे जे न्यूसेलस स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं इट इज ऑफ दी ओव्हिल इन साईड विच दी एम्ब्रिओसॅक इज प्रेझेंट आणि या न्यूसेलसच्या भोवती या न्यूसेलसच्या भोवती आपल्याला दोन कवरिंग्स पाहायला मिळतात ते कवरिंग्स कोण कोणते आहेत बघा अराऊंड द न्यूसेलस इनर इंटेग्युमेंट अँड आउटर इंटेग्युमेंट इज देअर 
निसलच्चा भाई तो मला काय पायला में तो इनर अनि आउटर इंट्यूगमेंट पायला में तो काय काय पायला में तो इनर अनि आउटर इंट्यूगमेंट अनि बगा आजुन कहीं ना हो रहा है लेले तो एग्जाम ची दिस वन इस कॉल एस प्लासेंटा ये लगाये ना उधर लेपन प्लासेंटा प्लासेंटा पसंद जो स्टॉक निकाले लेते लगाये ना डायग्राम एक दा तुम्हाला समजली का बघा डायग्रामची वेगवेगळी नावं मी आता तुम्हाला एक्सप्लेन केलेली आहेत हा पॉइंट खूप महत्त्वाचा आहे जोपर्यंत तुम्हाला पूर्णपणे डायग्राम समजत नाही तोपर्यंत याचं मीनिंग व्यवस्थित समजणार नाही काल का त्या मग सगळ्यांनी पहिल्यांदा डायग्राम आधी समजून घेऊया आपण ठीक आहे आता मी तुम्हाला या ठिकाणी या डायग्रामचं एक्सप्लेनेशन सांगणार आहे ते सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्षात घेऊन ऐकायचं आहे ठीक है आता अपन एक एक पॉइंट ऐसा एक्सप्लेन करना रहो और साइमल्टेनियसली में तो बोर्ड वर्क पर लिखना रहो ये त्याम तो तुम्हारा लक्ष्य दिल की अपने ला एनाट्रोपस वो हुई स्ट्रक्चर कसा समझने गए थे ठीक है सो हियर फर्स्ट पॉइंट अपन स्टार्ट करो यहाँ डेट इज ओविल पहले नहीं इनसाइड द ओवरी बराबर है � पर एक दा रिपीट करते मी ओव्हिल प्रेजेंट इनसाइड द ओरी ओरीच्या आत मध्ये जो टिश्यू असतो त्या टिश्यूला काय म्हणायचं प्लासेंटा सो दिस ओव्हिल लिसन केअरफुली दिस ओव्हिल इज अटॅच टू द प्लासेंटा ऑफ अ ओरी बाय अ स्टॉक एंड दैट स्टॉक इज कॉल्ड एज फनिकल ते स्टॉकला काय म्हणायचं आपल्याला फोनिकल मनाई से बरोबर है मंजे ओविल ओरी में दे प्लासेंटेला टेजस्ट विद द हेल्प ऑफ स्टॉक कॉल एस फोनिकल तुम ना प्लासेंटेला क्या टेजस्ट कर ओरी चा आत में दे अपना ला हाँ प्लासेंटा पाला में तो अन्य या प्लासेंटेला अपने लोगों ने टेजले ले पाला में तो हे ओविल टेजले ले पाला में तो ठीक है अन्य मग � जब पॉइंट ले आता है जो तो तब पॉइंट ले मने इसे हीलम कहीं मतलब मैं हाँ जो फोनिकल आए तो हाँ फोनिकल इतर या पॉइंट ले आता है जो तो हाँ पॉइंट मंजे का है इट इस अ मेन बॉडी ऑफ द व्हील मेन बॉडी ला व्हील चा जब पार्ट ला हाँ फोनिकल आता है जो तो तब पार्ट ला अपन कहीं मंतो है हीलम ओवल गेट अटैच ओवल गेट अटैच टू प्लासेंटा ओवल गेट अटैच टू प्लासेंटा बाय अ स्टॉक बाय अ स्टॉक कॉल फर्निक्यूलस बाय अ स्टॉक कॉल फर्निक्यूलस फर्निक्यूलस हा सिंगुलर है आ फर्निकल का पाला मिलता अपना ला प्लूरल पाला मिलते इतना अपन फर्निकल नाव दिल इट इज प्लूरल वन आ फर्निक्यूलस का है सिंगुलर मजे हा ओविल तुम्हारा कुछ अटैच आने का पाला मिलते प्लासेंटाला एक स्टॉक न स्टॉक नाव का दिल अपन वी कॉल इट ऐज अ फर्निक्यूलस मिले अपन फर्निक्यूलस मिलेल है फर्निकुलस अपन मन ले ठीक है आता सेकंड पॉइंट मैं ठीक है संगते तुम्हाला बगा आता क्या मन तो अपन फर्निकल गेट अटैच तू डी बॉडी ऑफ ओविल एट डी पार्ट कॉल्ड एस हीलम सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है फर्निकुलस गेट अटैच तू body of ovule furnicle get attached to the body of ovule that point is called helum the point like I mean it's a helum 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 clear he don't point up plus some of the at up on a whole structure yeah who will serve the corner of what tk Commonly found ovule 
is anatropous oil commonly found oil is anatropous oil attas mi sangle anatropous oil cha tumhala meaning in which the micropyle is directed downward commonly form oil is anatropous oil in which micropyle is directed downwards okay this is about the some part of the structure of the ovule as a screenshot gya bara manje mala purcha point tumhala ichcha board wala explain karayle bara ovule sac as main placenta la ja stalk no hote tela apan manne funiculus funiculus ja point la ovule attach hote tela apan mante helum commonly found ovule hai anatropous karan ka tyachyamadhe micropyle end kuthe zalela directed downward zalela apnala payla meto हाँ यह नर अपना बगा ओवील मे न्यूसेलस एंड तेज सराउंडिंग इंटेग्युमेंट स्ट्रक्चर पाए अपने ठीक है आता पहा एवडा पार्ट जो लिखा अल तो मैं अपन लेक्स्ट पार्ट पूरे कंटिन्ू करते पार्ट का संगते बे नेक्स्ट पार्ट दी सेंट्रल पैरेन कायमैटस टिश्यू इज कॉल न्यूसेलस पहा बर आता जो अपन दाखिल होता न्यूसेलस लेबल तुम्हारा बोर्ड वो दिखते कि नहीं दिस इज कॉल एज न्यूसेलस हा का सेंट्रल पार्ट है ओवील का को टिश्यून तैयार है इट इज मेड अप ऑफ पैर एंड कायमेटस टिश्यू आ न्यूसेल भोवती अराउंड दिस न्यूसेल तुम्हारा दोन कवरिंग पाया मिलता है इनर इंटेग्युमेंट आउटर इंटेग्युमेंट क्या तो पूछता पार्ट अपन कंटिन्ू करू अराउंड न्यूसेल इनर इंटेग्युमेंट एंड आउटर इंटेग्युमेंट आर प्रेजेंट अराउंड न्यू सेलस इनर इंटेग्युमेंट एंड आउटर इंटेग्युमेंट्स आर प्रेजेंट अभी दोन इंटेग्युमेंट्स तुम्हारा अराउंड न्यू सेलस पाया मिलता ठीक है और लास्ट पार्ट क्या संगाइच अपने इफ यू ऑब्जर्व द एंड्स ऑफ दिस न्यू सेलस देन यू विल फाइंड दिस माइक्रोपाइल इज ऐट द अपेक्स ऑफ द ओवील वाइल चला जाए ऐट द बेस ऑफ द ओवील एंड इन साइड दिस न्यू सेलस देर इज अ ओवल मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट दैट इज कॉल एज अ एम्ब्रिओ सैक तो हमें दोन पॉइंट अपन इतना ऐड करू आता अपन का आहोत ये इत स बेस ऑफ ओवील इज चला जा एंड अपेक्स ऑफ द ओवील एंड अपेक्स ऑफ द ओवील इज माइक्रोपाइल बेस का संग अपेक्स संग माइक्रोपाइल बेस ओवील का क्या संगल है इट इज ऑफ दी चलाजा ठीक है तो मैं अपन लक्षा ठेवल पाजे कि बेसल पार्ट ऑफ द ओवील इज अ चलाजा एंड अपेक्स पार्ट ऑफ द ओवील इज कॉल एज अ माइक्रोपाइल और शेवट का लास्ट पार्ट अपना हेमदे का मेन्शन कराए इट इज अबाउट एम्ब्रिओ सैक सो एम्ब्रिओ सैक इज ओवल मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यू सेलस कुछ आतो हाँ एम्ब्रिओ सैक न्यू सेलस मे पाया मिलते ऑब्जर्व करा बर न्यू सेलस मे एम्ब्रिओ सैक कसा पाया मिलते अपने एम्ब्रिओ सैक कस मल्टी सेल स्ट्रक्चर आते दैट इज एम्बेडेड इन द न्यू सेलस इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड मल्टी सेल्युलर एक मीनिंग है न्यूक्लिएटेड मना कि मेनी सेल स्ट्रक्चर आत बम्ब्रिओ सैक लाइ मन तो फीमेल गैमेटोफाइड सो लास्ट का मन अपन एम्ब्रिओ सैक इज 
also called female gametophyte. या सग्या कंटेंट का स्क्रीनशॉट घया मे अपने कड़ स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओविल सात थेरी पार्ट रेडी जा जा कंटेंट समझ तुम लिहन ठीक है आता पा अपन का बगित स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओवेल बगा थेरोटिकली हर तुम्हारा दोन क्वेश्चन विचार जी थेरी पेला क्वेश्चन विचार जाए ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्रैम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओवेल के तुम्हारा हे डायग्रैम आते लेबलिंग्स व्यवस्थित ड्रॉ कर दिल पाजे ये डायग्रैम का क्वेश्चन जो तीन मार्का विचार जाए अजु एक क्वेश्चन थेरी तुम्हारा फोर मार्क्स विचार जाए तो मजे का विथ नीट लेबल डायग्रैम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओवेल क्या अपने हे डायग्रैम प्लस हे मी जे लिहेले पॉइंट्स हैं मगर दिलले हे सगे तुम्हारा मेन्शन करावे लगते यर्थ अपना इतना का संगाइ है ये एनाट्रोपोज ओविल स्ट्रक्चर जे है ये थेरी पॉइंट ऑफ व्यू खूब महत्वाच् ये इन डिटेल एक्स्ट्रा कंटेंट अजु नीट पॉइंट ऑफ व्यू का विचार जता अपन या ओविल डेवलपमेंट जेव फीमेल गैमेटोफाइट मे होते कि फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर ऑलरेडी अपन इतना दाखिल है ये इन डिटेल अपन पूछा सेक्शन मे एक्सप्लेन करना आहोत अपन ही समझ पाजे कि एनाट्रोपस ओविल आधी डायग्रैम आते लेबल्स तुम्हारा कहले तो मैं थेरोटिकल पार्ट इजी जाए ओके एक दोन मिनटा मे मैं परत रिवाइज करते दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दी एनाट्रोपस ओविल एनाट्रोपस ओविल मीन्स द ओविल हूज बैकवर्ड और बेसल पोर्शन इज ऑफ द चलाजा एंड द डाउनवर्ड पोर्शन इज कॉल एज ऑफ द माइक्रोपाइल ओविल हैज the uh, main central part that is called as the nucellus which is surrounded by outer and inner integument in the nucellus multicellular then oval structure is present which is called as embryo sac or female gametophyte apex of this ovule we have call as a uh, micropyle and base part is called as a chalaza part and this ovule get attached to the ovary This ovule get attached to the ovary or inside the placenta. Ovary chart means the placenta. The placenta la ovule attach ho to by a stalk called as funicle, and this funicle get attached to the whole body of the ovule at a point called as a hilum. So here we have completed this much part in this session. That is the structure of anatropous ovule. Next part is that do ahe that is called as a megasporogenesis. Means a female gametophyte. Kasat prakarya ovule madhe. तैयार होतो ते अपन पहना आहोत नेक्स्ट लेक्चरला थैंक यू